Hello friends, so in this video, we will see how to install the laptop and PC in the SSD. So, that's why we will see the video in this video. If you are interested in our channel, please click the subscribe button and click the red subscribe button. Click the bell button and click the bell button. If you are interested in our other videos, please click the bell button. Let's go to the video. Kedua nama bayar SSD use panat kan? Main reason untuk pati na, nama lori laptop pada itu PC orang performance and processing time increase panat kita nama use pon um. So in the SSD untuk pati na, kedua mana type untuk diri. Serta PCI M.2 SSD. So ini kalau yang different untuk pati na, ada orang connecting interface and orang sila technical specification untuk diri. So connecting interface na simple solan untuk pati na, every orang sim slot la sim dah pada mudi mau, adanya pada orang memory card slot la memory dah pada mudi mau, adu bola dah itu um. So, satu SATA SSD la PCI pada mudi ada, satu PCI SSD la untuk satu pada mudi ada. So, ini dalam na choose pani itu untuk pati na satu SSD. Pudua yang lalu satu SSD itu untuk choose pun warga. So, aduk ada reason untuk pati na, semua laptop pan PC la untuk confirm satu port kan option untuk irkom. So, easy orang lori hard disk replacement pani te SSD untuk ni install pani kelam. So, ini SSD untuk pati na, nerey brands and nerey storage variety la untuk iruke. So, ini dalam na choose pani itu untuk pati na 240 GB WD la untuk warga inda. And yang aku untuk pati na, orang normal use aja gitu podo mana de. And itu ada price pati na 2300 rupees kan offline store la dah warga inda. But ninga Flipkart liya Amazon liya check panas solai itu ada price 150 rupees adik mana erke. So rentet kan link aku untuk pati na na description la kurter kan. So tiap orang orang use paning kan. Ini price range yang anda pati na Kingston liya SSD anda available erke. So yang aku personal lah WD putih itu nala na anda WD warga inda. So orang orang ke Kingston putih itu nala ninga anda Kingston la anda try pan lam. And in the WD SSD, you can see two of the SSD available So WD Green and WD Blue So there is a difference between the two of them There is a difference between the WD Green and the DRAM But Blue is a difference between the DRAM And starting storage variant is 240GB But Blue is 250GB And price is 1500 rupees Blue is a lot So if you use a high-end processor and motherboard You can consider Blue as well Illa wuru normal ana SSD ni, nana ninge wandh green a wandh choose pon lam. So ipa green a wuru unboxing and adh ebdi namlu de PC kuda install pon ata pati papom. So inde SSD a wandh pati nana offline store la dah wang inde. So packing a wandh pati nana inde mal inde yendi chi. So front la a wandh pati nana idor de storage a wandh kudu terkaga 240 GB insolte. So pakat le a wandh pati nana 3 years warranty insolte mention pon inde kanga. So up to 545 MB base kita read agun insolte potong kanga. So back la a wandh pati nana product name and price a wandh potong kanga. So, let's open it. So, if you open it, you can get a warranty guide. So, let's see if we have an SSD. So, if you have an attention, you can get a sticker. So, let's be careful to handle it. So, let's see how we install the laptop. So, let's see how we install the computer. So, let's see how we install the laptop. So, let's see how we install the SSD. So, let's see how we install the SSD. And in this laptop, you can open the back panel and you can install the SSD directly And in one of the laptops, you can completely disassemble the SSD And in this SSD, you can install the two laptops One is the hard disk replacement of your SSD One is the hard disk replacement of your SSD So if you don't have the writer, you can replace the writer So if you don't have the writer, you can install the SSD But you can use a case So you can use a case in the description of your SSD so, you can check the link in the description of the case. So, now I'm going to open the back panel and directly install it. So, first, you can use the battery on any laptop. So, next, you can use the screwdriver to get the screw. So, you can use the RAM and the hard disk on any other section. So, first, you can use the RAM section on any other section. So, if you have a RAM section, you can use a hard disk section So, if you have a hard disk, you can use a lubber ball So, if you look at it, we also have a grip on the laptop So, if you look at the connector on the hard disk, you can connect the laptop on the hard disk So, most of the laptops are there, so you can connect the hard disk on the hard disk So, you can connect the HP laptop on the hard disk so that is one laptop So we can install the SSD directly in this way So that's why I remove all the teams So remove all the hard disk and SSD side by side So everything is perfect and correct So let's 
ஸோ இதில் ஈஸியாகவே நம்மளுடைய ஆர்டிஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் என்னுடைய லப்பர் அண்டு சேட்டா கனெக்டர் இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஸ்க்கில் எப்படி இருந்ததோ அதே போல் இதிலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர்டிஸ்க் எப்படி இருந்ததோ அதே போல் வந்து இதுலேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ போட்டு எல்லாத்தையும் டைட் பண்ணுறேங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் டைட் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுடைய பேட்ரி போட்டு ஆன் பண்ணால் உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து பூட் ஆகுது ஏன்னா இதில் நியூவாக வந்து ஓஎஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக நான் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ ஐபேட்டில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்எஸ்டியை வந்து எப்படி பிசி கூட இன்ஸ்டால் பண்ணதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ என்னுடைய பிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் பிசி தான் ஸோ இந்த பிசியில் தான் நான் வந்து என்னுடைய எஸ்எஸ்டியை வந்து அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி லேப்டாப்பில் சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு ஒரு பிசியை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ஜென்ரலான ஐடியா தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் கூட நீங்கள் எஸ்எஸ்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் செக் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று உங்களுடைய எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து தனியான பவர் சப்ளைக்கான ஒயர் வருதான்னு செக் பண்ணிங்க ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய மதர் போர்டில் சேட்டா போர்ட்டுக்கான அவைலபிள் இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணிங்க ஸோ இந்த ரெண்டு போர்ட் இருந்தாலே போதும் ஸோ ஈஸியாக உங்களுடைய எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னுடைய மதர் போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து சேட்டா போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சேட்டா போர்ட்டில் வந்து சேட்டா கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சேட்டா கேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக கேபினெட்டுக்கு பின்னாடி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து மேலே வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய கேபினெட்டை பொறுத்து அது வந்து மாறும் ஸோ கீழே வச்சுக்கினாலும் நீங்கள் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதை ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ண சொல்ல டிக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் ஸோ அந்த சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ என்னுடைய எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பவர் அவுட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்து என்னுடைய எஸ்எஸ்டி இன்ஸ்டால் பண்ணுற இடத்த அந்த பக்கத்துலேயே வச்சுட்டேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ வந்து எஸ்எஸ்டி ஸ்க்ரூ போட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு அடுத்து இதை கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ வந்து வாங்கணும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோரில் கேட்டாலே தருவாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு டென் ஸ்க்ரூ கிட்ட எனக்கு கொடுத்தாங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்க்ரூ எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதை வந்து நான் எடுத்துக்கினேன் இங்கே ஒரு ஐடியாவுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ என்னுடைய மதர் போர்டில் பாட்டம் சைடு தான் சேட்டா போட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி பேக் சைடாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கேபிள் வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ அதே போல் மேலே பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து பவர் அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ அதே போல் இந்த இடத்துல வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தனியான செக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கேபினெட்டை பொறுத்து மாறும் அண்டு உங்களுக்கு எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ எஸ்எஸ்டியை வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய எஸ்எஸ்டியை கரெக்டாக ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேட்டா போட்டும் பவர் கேபிளும் கனெக்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆன் ஆகுதான் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ செக் பண்ணிட்ட பிறகு எல்லாம் ப்ராப்பராக கரெக்டாக ஆகிட்ட பிறகு வந்து கேபினெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் என்னுடைய கேபினெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கான டெடிக்கேட்டடான வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஐ பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டிப் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் கேபினெட் கூட வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் இல்லைனா ஒரு லோக்கல் எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் பவர் அவுட் புட்டுக்காக ரெண்டே ரெண்டு கேபிள் தான் வரும் ஸோ ஒன்று உங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஒன்றுன்னு உங்களுடைய டியூடி ரைட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த சமயத்தில